que j'aime dans la photographie, c'est le fait de vibrer. J'aime les images avec beaucoup de contraste, avec de la couleur, avec de l'impact. Je m'appelle Tristan Chu, j'habite au bout du lac d'Annecy, je suis photographe dans plein de domaines, mais particulièrement l'action et l'outdoor. Dans mon sac à dos, au minimum, on trouvera toujours un grand angle, le 50-140 ou le 53-1-2, et puis le 35-1-2. J'ai eu l'occasion de jouer ces derniers temps avec le 200 F2 qui est somptueux, qui a un bokeh exceptionnel, qui est beaucoup moins lourd que tout ce que j'ai pu voir dans cette catégorie d'optique. Et donc lui, je n'hésiterai pas à le transporter parce qu'on peut shooter à main levée avec. Aujourd'hui, on est à Chamonix. Chamonix, c'est un endroit complètement magique, basé en Haute-Savoie, où on a le Mont Blanc à portée de main, le plus haut sommet d'Europe, avec des paysages à couper le souffle. Là, l'UXT3, il a tout. Il a un capteur avec une plage dynamique fabuleuse. Moi, c'est vraiment important pour moi. Il a l'autofocus qui permet, de, avec plein de scénarios différents, qui permet vraiment d'utiliser les optiques à pleine ouverture. Et puis j'apprécie toujours autant d'avoir beaucoup moins de poids dans mon sac à dos. Par défaut, en shutter mécanique, on est à 11 images secondes. Le, le focus suit à 11 images secondes et on n'a pas besoin du grip. Ensuite, quand on bascule en mode électronique, on va jusqu'à 20 images par seconde. Ça, c'est énorme. 20 images par seconde, sans crop, sans rien, avec l'autofocus qui suit sans rolling shutter. Je l'ai testé, il n'y a pas de rolling shutter dans ce mode-là. Et enfin, si vraiment on veut avoir encore plus, on peut aller jusqu'à 30 images secondes avec un léger crop. Ce que j'aime beaucoup dans ce nouveau capteur, c'est les 2 millions de pixels à détection de phase. Ça couvre tout l'écran maintenant, ça veut dire qu'on peut mettre son point de focus absolument où on veut. Ça veut dire que le focus en suivi peut suivre votre sujet sur l'ensemble de la surface. Ce n'était pas le cas avant. Je crois qu'avant, on était à 60% de l'image, donc une sacrée évolution. C'est vrai que maintenant, comme il charge par USB-C, on peut facilement connecter un chargeur externe et là, il n'y a plus de limite. Aujourd'hui, ce n'était pas simple au niveau de la météo. On a shooté des situations où les riders passaient extrêmement près de moi très vite, au grand angle, un peu plus loin jusqu'au 200 mm. Donc j'ai varié entre les différents modes rafale et les modes autofocus. J'ai toujours adoré cette ergonomie qu'il y a sur les boîtiers Fuji parce que tu as vraiment l'impression que c'est des boîtiers qui ont été faits par des photographes et qui ont été mûris, qui ont été poncés par des générations et des générations de photographes et de retour. Moi, j'aime bien avoir ce contact physique avec mes réglages. Il y a un bouton pour tout sur les Fuji. Et ça veut dire que quand je suis dans mon, dans mon chou, dans mon viseur, j'ai pas besoin de sortir l'œil du viseur, j'ai tout à portée de main, je sais où ça se passe. Alors le xt 3 le problème, c'est que ça va être très compliqué de vous le rendre. Peut-être que mon téléphone ne répondra plus. Tu es prévenu. C'était Tristan Chu, ici à Chamonix, pour la présentation du xt 3